佛祖身边的阿难与迦叶两位尊者是何来历？为什么敢光明正大的跟唐僧讨要好处，事后却没有受到半点惩罚？要知道，唐僧的前世乃是金蝉子，是佛祖最喜爱的二弟子，佛法精深，为漫天神佛所赞叹，甚至敢质疑佛祖的道理，自立门户，号称大乘佛法。虽然后果很严重就是了，直接安排了人间十世游，可最后也是正得佛陀果位。说明佛祖还是挺看重他的，毕竟神仙的转世基本都是历练，很少有回不去的。既然知道以后金蝉子会归位，那么阿难和迦叶又哪来的底气去作妖呢？即便得到佛祖暗地里的许可，一般的神佛也是不敢的。这两位的来头可是一点也不比金蝉子小。阿难尊者是释迦牟尼佛的十大弟子之一，原本是佛祖的堂弟，跟随佛祖出家，专注的侍奉佛祖二十五年。佛祖涅盘后，大迦叶尊者成为初祖，统领广大佛家弟子。大迦叶圆寂后，阿难尊者承接迦叶，率领徒众弘扬佛法，被后世尊称为二祖。在寺院中，阿难与迦叶总是侍立在佛祖的两边，成为佛祖的劫持。文殊菩萨曾经这样赞叹阿难的庄严多闻，相如秋满月，眼似青莲华，佛法如大海，流入阿难心。在佛陀十大弟子中，阿难技艺最强，仪容俊秀庄严，令见者心生欢喜。在当时僧团中，年纪最轻，聪明而多闻。不但佛陀喜欢他，更有大众缘，尤其深得女众的尊敬。阿难的不寻常之处在于，他一生都没有敌人，他一生恭行佛法，为人谦逊诚恳，没有招致别人的嫉妒和怨恨，这是相当不容易的。阿难和大迦叶尊者同在行化途中，路过比丘尼的兰若，比丘尼总是先请阿难开示，然后再请大迦叶。由于阿难的慈心善良，常常给他的修道带来许多的麻烦和障碍，如摩登家女的诱惑。以致佛徒常单独对年轻的阿难说教，要他避开女难，远离爱欲，日后必是少龙佛种的传人。佛陀因为看重阿难的善良细心，知道进退，不为所教，属于他为侍者。当时舍利佛、穆建莲也都向阿难劝说，要他当佛陀的侍者。阿难为了避免日后不必要的误解机嫌，提出三个希望，要穆建莲转成佛陀。第一，佛陀的衣服无论新旧，他绝不要穿着；第二，如有信众恭请佛陀至家中供养，他绝不要随时前去。第三，不是见佛陀的时候，他不到佛陀的身边。阿难的品格获得佛陀的高度赞许。当时阿难仅有二十多岁，在他侍奉佛陀二十七年的岁月里，他遵照佛陀的意志行动，跟随佛陀到处弘化。因为有这样的因缘，如大海似的佛法完全流入阿难的心中。每天跟随着佛陀，阿难的女难减少了，同时也成为佛陀与朱比丘之间的调和者。而另一位迦叶尊者同样赫赫有名。但凡是看过佛门相关的东西，都会听到过假野拈花而笑的小故事。传说有一日灵山大会，三界众生满天佛陀云集，一起聆听释迦牟尼佛讲法。佛祖随手变出一朵小花，拈花示众。众佛不明所以，都沉默着不说话。只有迦叶尊者会心一笑。佛祖大喜，称赞对方为大智慧，说道：“我有涅盘妙心微妙法门，不立文字，教外别传。主摩诃迦叶。”大迦叶尊者破颜而笑，不是简单的开怀大笑或者微微一笑。乃是忽然悟出佛祖真谛，与佛祖共鸣后，发自内心深处不由控制的笑，而佛祖则理所当然的将无相妙法传与迦叶。迦叶尊者同样是佛祖十大弟子之一，全名大迦叶、摩诃迦叶。摩诃迦叶人格清廉，深受佛陀信赖，于佛弟子中曾受佛陀分与伴坐。佛陀入灭后，成为教团之统帅者，与王舍成召集第一次经典集集，直至阿难为法之继承者，始入积足山入定，以待弥勒出世，方行涅盘。禅宗以其为佛弟子中修无执着行之第一人，特尊为头陀第一，又以拈花微笑之故事至今传颂不绝。此外，过去七佛之第六佛已成迦叶佛，令佛弟子中优罗频罗迦叶、迦耶迦叶等皆有迦叶之称。佛陀入灭后三百年之小乘引光部之祖，亦与迦叶同名。迦叶的意思是乌龟，又翻译成引光。传说他的祖先在修炼时，有一只具有灵性的乌龟背负着玄妙的图案而来，因此得道。所以以龟作为姓氏，又传说上古时代曾有仙人能吸取日光，平时隐藏着，见不到任何的光芒，但是如果显现的话，就会全身光辉明光。迦叶是这位仙人的后裔，所以也用引光作为姓氏。他出生在华波罗树，也就是菩提树下，所以名叫毗波罗。在佛陀所有弟子中，姓迦叶的只有五个人，其中只有摩诃迦叶可以单称为迦叶。迦叶尊者乃是西土二十八祖的初祖，也是汉传佛教禅宗的初祖，地位是无比的崇高。和阿难尊者分立佛祖两旁，满天神佛都要低首，观音菩萨也要恭敬有加。按照当时的说法，迦叶和阿难等五百罗汉是佛教中修为仅次于释迦佛的人物，正得了最高的果位阿罗汉果。后来大乘佛教兴起，出现了众多的菩萨，地位跃居罗汉之上。
，江毅和阿难等人仍然是罗汉，以至于很多普通信众都把他们给忽略了。汉传佛教的造像中，佛的身旁往往会有他们二人随侍，而且所站的位置最靠近佛陀，然后才是邪世佛和菩萨、天王。一般的站位是江毅立于佛陀左侧，阿难立于右侧，接合掌恭敬。有些时候，他们也会出现在其他佛的身边。比如在中山石窟中，燃灯佛、释迦佛和弥勒佛的身边都有迦叶和阿难随侍。这三位可是西天净土的主宰，分别号称燃灯上古佛、释迦现在佛、弥勒未来佛，是佛门掌控过去、现在、未来、称霸古今宇宙的三位大佬。燃灯古佛是久远过去的佛祖，是最初的古佛，诞生之日光华大作，身边一切光明，好似有万千灯火在闪耀，故名燃灯。他是一切的开始，是佛祖的护道人。永恒存在于久远的久远之前，为佛门扫除一切障碍。《妙法莲华经》记载：过去无量无边不可思议，阿僧只劫，有佛号日月灯明如来。佛灭度后，妙光菩萨持《妙法莲华经》为人演说，日月灯明佛八子皆施妙光，八子中最后成佛者即燃灯佛，妙光菩萨即文殊菩萨。西方极乐世界每一位都是他的后辈。弥勒未来佛同样了不起，是佛祖的接班人，在无限久的未来当成佛，相当于佛门太子的地位。只要再过上百八十个混沌纪元，世界生灭几个轮回之后，弥勒佛就会登上佛祖的宝座。弥勒生于南天竺婆罗门家，与释迦牟尼佛是同时代人，后来随释迦出家成为佛弟子。他在释迦入灭之前先行入灭，之后因缘成熟时，从兜率天宫下生人间，是所谓弥勒降生。到那时，婆娑世界将陷入前所未有的大劫难。世人惶恐不安之时，弥勒将脱身于城中的一个大臣家中，降生、出家、成道、说法，其经历亦如释迦牟尼佛于菩提树下成道果，以菩提三会说法化度无量无边的众生，乃至成佛。至于释迦牟尼佛，那就不用多说了。庄严宝相，佛光普照三界六道，万千众生沐浴在他的光辉之下。阿难与释迦两位尊者能护持左右，足以说明他们地位崇高。唐僧师徒虽然担负着传播大乘佛法的重要任务，可也不代表谁都愿意给他们面子，更别提唐僧的前世金蝉子本来就是个桀骜不驯的家伙，连佛祖都敢质疑，胆大包天想要自成一派，宣扬大乘佛法。这件事即便佛祖不说，众神佛也是十分愤怒。阿难和迦叶身为佛祖的左右侍奉，更是对于这个挑战佛祖权威的家伙看不顺眼。所以，当金蝉子转世成唐僧，历经千辛万苦来到西天，他们才会在中间使绊子。反正也影响不到最终的结果，算是给自己出一口恶气。他们可不是一般的神佛，在观音菩萨等人没证道之前，按理来说，除了佛祖之外，天下之人都应该诵念他们的名号。释迦牟尼佛涅盘之时，整个佛门也是在他们的统领之下。这可惜，在许多后起之秀的打压之下，二人的地位一落千丈。世人皆知观世音菩萨大慈大悲，地藏王菩萨镇压十八地狱，文殊普贤传法诸天，各自有单独的道场，逍遥自在。佛祖也不能强行命令，而阿难和迦叶呢，相比之下就差远了。但是这并不能否定二人为佛门做出的贡献。佛祖拈花，迦叶微笑，也始终广为流传，算是佛门最为普及的几个小故事了。佛祖也是对二人信任万分，毕竟菩萨们都各立门户，有自己的道场，而阿难和迦叶才是他的心腹。那么这二位尊者，你最喜欢哪一位呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。